கேற்றமுள் பீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இருந்து செவ்வாயை மனிதன் ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றான் நிலவை நாம் ஆராய்வது போலவே செவ்வாய்க்கும் விண்கலங்களை அனுப்பி அங்கும் உயிர்கள் இருந்தமைக்கான தடியங்கள் ஏதும் கிடைக்கின்றதா மனிதர்களால் செவ்வாயை இரண்டாவது பூமியாக பயன்படுத்தும் சாத்தியங்கள் இருக்கின்றனவா போன்ற கேள்விகளுக்கு விடைகான விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து முயற்சித்து வருகின்றார்கள் இவ்வாறான விண்கலங்களினால் செவ்வாயிலிருந்து பூமிக்கு ஆயிரக்கணக்கான புகைப்படங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன ஆனால் சில புகைப்படங்களில் அமானுஷ்யமான விடியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த புகைப்படங்கள் செவ்வாயில் ஏறி அணிருப்பதை உறுதி செய்வதாக அமைகின்றது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நாசாவினால் செவ்வாய்க்கு அனுப்பப்பட்ட ட்ரூவர்னால் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றாக கவனித்தால் இந்த புகைப்படத்தில் உள்ள பாறையில் மனிதன் ஒருவனின் முகம் ஒன்றையும் அளவு தானிக்க முடியும் இந்த முகம் மனிதர்களினால் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வழிபடப்பட்ட நியோ என்ற கிரேக்க கடவுளின் முகம் போல் இருப்பதுதான் அடுத்த ஆச்சரியமான தகவல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நாசாவின் கியூரியோசிட்டி ட்ரோவர்னால் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் தான் இது இந்த புகைப்படத்தில் உள்ள பாறையின் மேல் ஒரு பெண் நிற்பதையும் அளவு தாணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் செவ்வாயில் ஏலியன் இருப்பதற்கான ஆதாரமாக இது கருதப்படுகின்றது இந்த விண்கலத்தால் அனுப்பப்பட்ட புகைப்படம் ஒன்றில் காணப்படும் பாறைகளில் பிரமிட் ஒன்றும் காணப்படுகின்றது இதை வரும் பாறை என்று கூறிவிட்டு கடந்து செல்ல முடியாது காரணம் ஒரு காரின் அளவை கொண்டிருக்கும் இப்பிரமிட் ஆனது அச்சு அசலாக பிரமிட் போலவே அமைந்திருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் செவ்வாய்க்கு நாசாவால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட வைக்கிங் ஒன்று என்ற விண்கலத்தினால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட புகைப்படம் தான் இது இதில் மனித முகத்தை அம்மால் அவதானிக்க முடியும் இதற்கான விளக்கத்தை ஆரம்பத்தில் நாசா கூற மறுத்தாலும் பின்னர் இது பாறைகளினாலும் அவற்றின் நிழலாலும் உருவானது என நாசா விளக்கம் கூறியுள்ளது கியூரியோசிட்டி ட்ரோவர்னால் அனுப்பப்பட்ட பாறைகளை கொண்ட புகைப்பட தொகுப்பில் ஒரு புகைப்படத்தில் மனிதனின் தொடை என்பை ஒத்த உருவ அமைப்புகள் அவதானிக்கப்பட்டன பார்ப்பதற்கு தொடை எலும்புகளைப் போல் காட்சி தரும் இந்த பாறைகள் உண்மையில் பாறைகளா அல்லது தொடை எலும்புகளா என்பது தொடர்பான கேள்விகளுக்கு நாசா எந்த பதிலும் இதுவரை கூறவில்லை செவ்வாயிலிருந்து விண்கலத்தான் பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட புகைப்படத்தில் பாறை ஒன்று இரண்டு கைகள் மற்றும் தலையுடன் கூடிய அச்சுறு பாறையில் படிந்திருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இது அங்கே உயிர்கள் இருந்தமைக்கான ஆதாரமாக பார்க்கப்படுகின்றது கியூரியோசிட்டி ட்ரோவர் நாள் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட புகைப்படம் தான் இது இதில் ஒரு மூலையில் ஹாலிவுட் விண்வெளி படங்களில் வரும் விண்கலங்களை ஒத்த உருவ அமைப்பில் ஒரு பொருளை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது ஏலியன்களின் விமானம் தான் என பலர் அடித்து கூறினாலும் நாசா இதுவும் பாறைகளின் நிழல் தான் என சாதாரணமாக கூறிவிட்டது விண்கலத்தால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட புகைப்படம் ஒன்று ஜெலி டோனட் போன்ற அமைப்பில் ஒரு உருவம் தென்பட்டது பின்னர் இது அடுத்தடுத்த புகைப்படங்களில் காணாமல் போய்விட்டது இது நடைபெற்று பன்னெண்டு நாட்களின் பின்னர் மீண்டும் இந்த அமானுஷ்யமான பொருள் தோன்றியுள்ளது நாசா இது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தியதாக தெரியவில்லை என நாசா மீது அமெரிக்க வாசி ஒருவர் இது தொடர்பாக வழக்கு ஒன்றையும் தொடர்ந்திருக்கின்றார் தாய்வானைச் சேர்ந்த ஏலியன் தொடர்பான ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவரினால் தற்செயலாக அவதானிக்கப்பட்ட விடயம் தான் இது செவ்வாயின் புகைப்படம் ஒன்றில் தேழுந்து தென்படுவதாக கூறிய இவர் இதற்கு ஆதாரமாக இந்த புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டுள்ளார் இந்த புகைப்படத்தில் பாறை இடுக்கில் இருக்கும் புகை ஒன்றிலிருந்து ஏலியன் ஒன்று வெட்டி பார்ப்பதையும் அளவுதானிக்க முடியும் இதற்கான எந்த விளக்கத்தையும் நாசா இதுவரை வழங்கவில்லை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஸ்ப்ரீட் ட்ரோவர்னால் அனுப்பப்பட்ட புகைப்படம் தான் இது இதில் ஒரு பெண் ஒருவர் பாறை மீது அமர்ந்திருப்பதையும் மால் தெளிவாக அவதானிக்க முடியும் ஏலியன் ஆராய்ச்சியாளர்களால் இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் பிரதேசம் மர்மமான பிரதேசம் என கூறப்படுகின்றது நான்கு பிரமிட் போன்ற அமைப்புகள் அடுத்தடுத்து காணப்படுவதோடு இவற்றை சுற்றி சுற்றுவட்டத்தில் ஓடுதளமும் காணப்படுவதாக கூறப்படுகின்றது செவ்வாயில் எடுக்கப்பட்ட இந்த புகைப்படத்தில் பாறைகளுக்கு இடையில் ராட்சசன் நண்டு ஒன்று தென்படுவதாக கூறப்பட்டது ஆனால் நாசா இதுவும் உம் கற்பனை கண்களுக்கு அப்படி தோன்றினாலும் அது உண்மையல்ல என விளக்கம் கூறியிருக்கின்றது செவ்வாயில் பார்ப்பதற்கு தீவு போன்ற அமைப்பை கொண்டிருக்கும் நிலப்பரப்பை தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஏனைய இடங்களை விட இது விசித்திரமானதாக காணப்படுகின்றது இது செவ்வாயில் எரிமலையின் லாவாவினால் தோன்றிய அமைப்பாக இருக்கலாம் என நாசா விளக்கம் தெரிவித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட இந்த புகைப்படத்தில் பாறைகளுக்கு அருகில் ஹெல்மெட் போன்ற ஒன்றை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதை பாறை என்று கடந்து விட முடியாத அளவிற்கு அது வித்தியாசமாக அமைந்திருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் செவ்வாயிலிருந்து பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட புகைப்படமான இதில் வித்தியாசமான மிகப்பெரிய குமுல் வடிவிலான உருவத்தையும் அளவதானிக்க முடியும் இது ஏலியன் விண்கலம் தான் என ஏலியன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொடர்ச்சியாக கூறி வருகின்றார்கள் அதற்கு இறந்தவர்களுக்காக ஒரு கல்லை கொண்டு எழுப்பப்படும் நினைவிடம் போல் காட்சி அளிக்கும் செவ்வாயின் பகுதி தான் இது இங்கே பரந்த வழியில் ஒரே ஒரு கல் மட்டும் நிமித்தி நாட்டப்பட்டிருக்கின்றது செவ்வாயில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தில் பார்ப்பதற்கு வித்தியாசமான ஒளிர்படும் பொருள் ஒன்று தென்பட்டது நாசா இது செவ்வாயின் நிலத்தின் தன்மையால் ஏற்படுகின்றது என காரணம்
வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள அருகில் உள்ள பெல் பட்டினை அழுத்தவும்